Слава нашему Господу! Слава Богу! Before I start, I wanted to say something about the last time that I preached. Кто не понимаете? Все не понимаете? Окей. Будет маленький проповедит. Last time я сказал, что если вам нужна translation, я хотел, что наш наши братья и сестры могут translate. И я видел, да, когда я это сказал, никто не сделал. Если это легче, я, я могу стоять и, и have translator сюда, if that's better. But I think there's something else also important. We are afraid of what our neighbors think. We do not move to help our brothers if they need it. If a brother needs translation and there's no translator here, we as the church need to help each other out. So сегодня, if somebody wants to come translate for me right now, come up. I know many of you speak two languages. Or, Ili, if you're too nervous to come up, sit with your friends and translate for them. Because we, as the church of God, need to all be understanding one another. However you want to do it. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Будем переводить. Спасибо. Я Все, будет хорошо. Окей, хорошо. Это просто шутка. I do want to say. Я хочу сказать. This is serious. Это серьезно. We do have a fear of what the other people think. У нас есть страх на то, что другие люди думают о нас. It's a little too much here. Это очень, можно сказать, слишком много. Because I see, when I ask, everybody translate for each other. Потому что, когда я вижу, все другие переводят для других. I see lots of people almost stand up. Я бачу, что есть такие, которые хотят стать, почти стоят. But they don't want to be the first one to stand up. So they sit back down. It's okay. I, I love all of you. It's okay. I have not had a translator for about two years. Sorry. Sometimes I understand. Sometimes I don't. But with all this, praise God. That's not the purpose of my sermon today. I wanted to talk today about, about two men in the Bible. One of them faced incredible temptation. And he fell to this temptation. And he was a mighty man who fell into great sin. The other man was also a mighty man of God. Who was faced with a very great temptation. And he was strong. And he did not fall. 
не упал в искушение. Он устоял. I want to point out to you what I believe is the difference between the results. Я хотел сегодня поговорить о есть разнице между двое человек из них, какие я думаю есть разница. The story is long. История великая. But in the book of Samuel, I believe it's Second Samuel, we learn about David, the king. And I'm sorry, it's First Samuel. And when David the king committed adultery with Bathsheba. We know this story that David that in Israel. In Israel, there was a time when kings were supposed to go to war. And David was at home instead. And because he was not where he was supposed to be in battle, потому что там где он он мал быть он он был дома he was exposed to severe temptation это искушение его постигло it's a long story you can actually find it in second samuel chapter 11 это длинная история ты можешь найти в первом самуил по английски fourth kings fourth kings царь царь um but david was a man of god we know this. In the Bible, he was called the man after God's own heart. We have the whole book of Psalms, and much of it was written by David. And yet he fell to such a great sin. The response of David was to immediately come back to God. Right away, as soon as he knew he had done wrong, he goes back to God. He didn't make excuses. He didn't place blame on other people. And this is important for us. Why? Because as men and women of God, we want to follow God as best as we can. But sometimes we're not in the place that we're supposed to be. And when we're not where we're supposed to be and we're in temptation, sometimes we fall to that temptation. Every one of us, every one of us in this room has had that happen. We've all fallen to sin. Even when we know God, even when we love God, we've all fallen into sin. But there's something in the scripture, in the life of another man, that helps to set an example for us how we ought to live day by day in order to avoid these kind of events happening. It's in the book of Daniel. Chapter 6. In this story, we see a man of God. He is not the king. He worked under the king. And the king made a bad law. And we find in the first verses, 
from verse 1 through verse 9. Из стихия 1 до стихия 9 это написано. That the king made a law that for 30 days nobody could ask any request of anyone but him. Царь сделал закон, что в течение 30 дней никто не может делать вопрос, нежели он. What I wanted to bring to y'all today is how did Daniel respond to this temptation? Я хотел сегодня говорить о как Даниил сделал відповідь или сделал решение о том законе, который цар поставил этих течение 30 дней. In verse 10 of chapter 6. Стиху 10, 6 главе. Now when David knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees three times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же горницы его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился всему своему Богу и славил его, как это делал он и прежде до того. Here in America today, Здесь, в Америке, сегодня, we get really busy. Мы заняты. We have a lot of obligations. На нас лежит великая ответственность. And we don't often stop to remember the Lord. Мы бывает часто забываемся славить и вспоминать Бога. Usually we pray in the morning. Обычно мы молимся утром. We pray before meals. Мы молимся прежде еды. We pray before bed. Мы молимся прежде лягать спать. But in those long hours in between, we start to find that we're not staying, we don't have God in our minds continually, very easily. One example that Daniel and David both set for us is something that in modern uh, American church today, evangelical church, they call it the daily office. The daily office is a time that happens multiple times during the day in which a person gets alone with God. David did this seven times a day. History teaches us that Dan- David would have seven periods during the day that he would get alone, stop his work, and be with God. And we know from Daniel that Daniel did it three times a day. These were times to stop all your work, to get quiet before the Lord. And to learn from God. To pray. And to be in silence. When I look at the way that we live today, I see we have a big problem with how we live day after day. 
Я вижу, что у нас есть большая проблема, как мы живем ежедневно, в день в день. We put God in certain places of our lives. Мы ставим Бога на деки обстоятельства или местах, которые Он. And it's different for everybody. Это по-разному каждому. We put God in meal times. We put God in the mornings. Мы ставим Бога прежде мы кушаем. Мы ставим Бога когда мы встаем, когда лягаем. Maybe if you've been in the faith for a long time. Maybe you have God in more of your life. Если ты же христианин уже долго время, может ты ставишь Бога больше, чем эти времена. We think we think about God while we work, maybe. Мы может думаем о Боге, когда мы работаем. Maybe we pray while we're driving. Может мы молимся, когда мы едем за рулем. Those are good things. Это добрые вещи. But the example of Daniel and David here Например, Давида и Даниила здесь is they went a step even further. Но они брали шаг ещё больше, чем этого. They had marked specific times of the day to stop everything. Они оставляли своё и записывали больше времени, чтобы удалять для Бога и внимание Богу. This allowed for them to build a quiet and deep life with God. Это позволяло, чтобы делать больше глубокие и чище общение с Богом, единение с Богом. This was how they were able to grow deep roots in their relationship with God. Это как они смогли убли, можно сказать корни свои пустить в отношении с Богом в их отношении с с Богом. We know we love the Lord. Мы знаем, что мы любим Бога. But I've been thinking a lot about how I relate with my wife Esther. Но я был я думал, как я мав в отношении с моей отношении с своей женой Эстер. What if I only talk to her at breakfast time? What if I only talk to her for five minutes before going to bed? What if I said, I love you, I want you in every part of my life. А что бы я, если я говорил, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты была частью моей жизни навсегда. Is this what we want with God? Чи это ли мы хотим от Бога? Will my relationship with my wife grow if I give her 30 minutes a day? Моя, чи бы мои отношения с моей женой росло бы, если я только бы давала на ей 10 минут в день? Maybe I'm a very, very spiritual man and a very good husband, and I give her one whole hour in the morning. А может бы если я был хороший христианин, долголетний христианин, и бы давал даже на час в день. Nobody would call me a good husband. Никто бы назвал меня бы хорошим мужем. They may not call me a bad husband. But nobody would look at me and say, that's the kind of husband I want to be. If I'm too busy for God, throughout my day, how am I going to have any love in my heart for the people around me? Как бы я мав время для любовью в окружающих меня. If I don't even have time to stop what I'm doing to be with my Savior. Если я не могу даже остановить то, что я делаю, чтобы найти время для своего Бога, своего Спасителя. Then I can't expect anything else in my life to do any better than that. 
Если я, я это не делаю, значит, почему я могу э, ожидать что-то лучшего от него? Ну, well, я знаю, it can be kind of hard to stop what you're doing in the middle of the day. Я знаю, это бывает трудно остановить то, что мы делаем, чтобы найти отношения с Богом. We have jobs, we have families, we have responsibilities. Мы имеем работы, мы имеем семьи, мы имеем ответственность. But I also think that David had a few responsibilities too. Но я тоже думаю, что Давид мав деки ответственность. And Daniel was in charge. He was in the top leadership of the whole world. И Даниил тоже мав велику ответственность. Он был под власти над страной великой. Babylon owned almost everybody who lived, and Bab- Daniel was right up at the top of that. Babylon почти мав ответственность и господствовал над многим, и он Даниил был начальствующих. No, but I I have too many kids. I'm too busy. Ну, я понимаю, ну, ты, ты маешь, я маю много детей, я, маю, я занят. Oh, but I, I, I have too many things to do at church. I don't have time. Ну, я, может, сильно увлечен, у меня сильно забот, церквенные заботы. Or, oh, no, I, I have too many responsibilities at work. I have my own company. О, oh, нет, нет, а может, я... Моя сильно богатая ответственность. У меня есть своя свой бизнес, своя работа, своя ответственность. I'm not mocking any of you. Я не смеюсь над деякими примерами. Close enough. What did David say, though? Ну что Давид сказал? In Psalm 46. Would that be Russian 45? I think so. We'll see in a second. Or if you guys know, is English 46, Russian 45? Кто-то знает. All right. Verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. It's not 45? You don't have it? Okay, that's all right. I'm not here to criticize everybody for having productive lives. Я не здесь, чтобы критиковать вас о вашей жизни или о ваших жизненных речах. Because I know that we love the Lord and many things that we do, we do for His glory. I know that when we go to work, we work for the Lord. And I know that when we raise our kids and we love our wives, we do those things for the Lord. Потому что я знаю, когда мы растем наших детей и пребываем в наших семьях, мы это делаем как для Бога. Но давайте не забудем, что есть враг там. Satan would love for us to stay busy if it keeps us from getting deeper with God. Сатана ему нравится, когда мы не имеем время и заняты, чтобы не находить время для Бога. He would even be happy for us to be busy working in the church. Сатана был бы рад, чтобы мы даже трудились в церкви. If it keeps us from growing deep with God. Если только бы это забирало время для общения с Богом. We may never face this, the huge temptations that David and Daniel faced. 
будем мать такие искушения, как Давид или Даниил подпадали или малые uh, были искушаемые. I mean, I hope that there will never be a day that I might get thrown into a pit of lions. Ну, я тоже, як чоловік, надіюсь, щоб ми не були кинені рвів там, де льви. But with Daniel, he set this pattern from early days. Ну, як Даніел, он начал делать эти молитвы с начала дней. And we should too. І ми должны тоже. We have to remember that there are going to be harder times than there are now. Мы должны понять и вспомнить, что будут времена тяжкие, трудные, которые будут. We remember, was it two, three years ago? The government was saying you can't go to church. Мы помним, как когда два-три года назад государство говорило нам, что мы не можем быть и собираться в церкви. В Америке. Like, what? In America. Like, what? Thank you. <laughs> But we know that the enemy continues to war against Christ and against his church. Но мы знаем, что враг, он всегда враждует против церкви и против христиан. If we want to build our lives on Christ. Если мы хотим построить нашу жизнь на Христе, we have to be still. Мы должны быть в тишине, в стоянии. Yes, there is time for work. Да, есть время для работы. There is time for ministry, there is time for family. Есть время для служения, есть время для семьи. And that is all good. И это все хорошо. But we need to think about how can I be more quiet with God? How can I stand up here and give words to you if I haven't sat with Jesus and received words from Him? И говорить вам слова, если я сам, как человек, не маю время наедине с Богом, и те слова не получаю. How can I tell my wife I love you, if I have not heard I love you from the Lord? Как я могу своей жене сказать, что я не люблю, если я сам не получил этот голос любви от Бога? For everybody, this is gonna look different. Для каждого из нас это может выглядеть по-разному. Maybe it's once a day, twice a day, twelve times a day. Может для может быть один раз в день, два раза в день, и для нескольких может быть двенадцать раз в день. But I would like for us to think about this. Но я тоже хочу, чтобы мы задумались за это. This week. Это недели. What can I do to make time to be quiet with God? На этой неделе что я могу сделать, чтобы найти время для единения с Богом? How am I really going to be still with God? Как я могу действительно быть в тишине на единстве с Богом? I'll give one example and then I'll I'll finish. Я дам один пример, я закончу. There is in another part of the country a monastery with a lot of monks in it. Есть на другой стороне страны, где есть монастырь, там где есть много служащих монастыри. And seven times a day they have a bell that rings. И всем раз в день они имеют звенок, который звучит. The first one is at 3:45 in the morning. Самый первый звенок, который стучит в той монастыре, это 3:45 утра. And the last one is at almost 8 o'clock. И последний почти 8 вечера звонок. And no matter what they are doing, when the bell rings, they put it down. И несмотря что они там делают, когда звонок звучит, они все оставляют. 
И... And they go pray. И идут молиться. Every week they pray through all the Psalms, 150 of them. На прошлую, на, на целую неделю они молятся на, за все псалмы, проходят все псалмы, которые написаны. For them, their personal life with God is more important than anything else they do. Для них самое важное это молитвы и общение с Богом. Maybe we're not monks, maybe we can't do that so easily. Може, ми не монахи, і ми не можемо це так свободно робити. But we can learn from their example. Можем брати як примір. So let's examine our own lives. Давайте заглянемо в нашу життя. Is my quiet time with God the most important thing? Чи дійсно це общення наєдине з Богом саме важна ціль? Am I happy to be still with God? Or do I have to be doing something for Him? Our strength comes from being quiet with Jesus. So let's pray. Amen.